Das Pendel schwingt immer hin und her. Aber wenn du lernst, zentriert zu bleiben und zu sagen, ist das nicht interessant, wirst du weniger leiden. Ich heiße Susanne Giesmann in der Sendung Willkommen. Wie geht's dir, Susanne? Mir geht's super, Alex. Danke. Vielen Dank für dein Sein in der Sendung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich glaube, du bist unser erstes Medium. Wir hatten schon Channeler. Vielleicht besprechen wir den Unterschied zwischen Channeling und Medium sein, was das ist. Aber bevor wir anfangen, du hast eine erstaunliche... Erzähle uns von deiner Reise, wie es dazu kam, dass du jetzt genau dort sitzt wo du angefangen hast und dann deine Entwicklung zum Medium oder wie du deine Kinder entdeckt hast? Ja, klar. Ich bin in einer Mittelschichtfamilie aufgewachsen, ohne religiösen Hintergrund. Meine Eltern brachten uns nie in die Kirche und wir sprachen nie über Religion. Das war kein Teil unseres Lebens. Ich habe das Normale aufgegriffen. Nein, mein religiöses Verständnis kam nur von der Schule und Kindern, die in die Kirche gingen, aber es war kein Teil meines Lebens. Ich hatte kein Bewusstsein von einem Jenseits oder höherer Wirklichkeit. Nie sah ich Geister, noch wusste ich, ob es Seele oder Geist gibt. Ich habe einen deutlich älteren Bruder, der in die Luftwaffe ging, als ich fünf war. Ihn zu den Stützpunkten zu begleiten und seine Karriere zu verfolgen, begeisterte mich. Ich dachte, das ist es, was ich will. Ich trete auch dem Militär bei. Und so geschah es. Nach dem Studium bin ich zur Marine gegangen. Meine Laufbahn als Marineoffizier war vollständig und herausragend. Jeder Marineoffizier strebt das Kommando an, ein Ziel, das ich erreicht habe. Der Marinechef wählte mich als seinen Protokolloffizier. Zum Dienstende erhielt ich die Ehre, vom Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, dem höchsten Befehlshaber der US-Streitkräfte, als Adjutant ausgewählt zu werden. Das ist praktisch seine rechte Hand. Man geht überall hin, wo er hingeht, sorgt dafür, dass er alles hat, was er braucht und ist da, um sicherzustellen, dass er immer gut aussieht. In diesem Job flog ich mit dem Präsidenten in der Air Force One, traf Könige und Königinnen und war am Elven, September im letzten Flugzug im US-Luftraum, an diesem Tag. Hat mir gezeigt, dass das Leben zu kurz ist, um nicht seine Träume zu verfolgen. Als Kommandeurin erlebte ich, wie ein Marinekollege im Pentagon, wo ich stationiert war, bei den Angriffen ums Leben kam, nur zwei Wochen vor seiner Pensionierung. Dieses Ereignis bewog mich, zu meinem Mann Tai, einem pensionierten Zerstörerkapitän, zu sagen, dass wir unseren Traum leben sollten. Wir verkauften unser Haus und die Autos und segelten mit unserem Boot in den Sonnenuntergang. Es war idyllisch. Jahre gelten wir über den Atlantik. Und genau an jenem Ort holte das Leben uns ein. Meine Stieftochter Susan, Sergeant bei den Marine Corps, war auf dem Weg zum Dienst und überquerte die Startbahn der Marine Corps Air Station Cherry Point, als ein Unwetter aufkam und sie tragisch von einem Blitz getroffen und getötet wurde. Ach du meine Güte. Ja, sie war sechs Monate schwanger, eine doppelte Tragödie für uns. Nach dem 11. September floh ich quasi vor dem Leben. Zu viele Todesfälle und zu nah an der Trauer beim Pentagon. Also segelte ich davon. Doch es holte uns ein. Und auf Susans Beerdigung hatte ich eine Erleuchtung. Es war das erste Mal, dass ich jemanden sah, der so lebendig war wie sie und so jung gestorben ist und sah ihren Körper im Sarg. Ich nur sah den Körper und sagte, das ist nicht Susan. Ihre Seele musste überlebt haben. Sie wirkte so lebendig. Ich wusste, das war nicht das Ende. Es wurde meine Mission, nicht nur herauszufinden, ob, sondern wo sie war, um Kontakt aufzunehmen. Noch in derselben Woche begann ich zu meditieren. Das war 2006. Täglich saß ich still und sagte, Susan, lass mich mit dir in Verbindung treten. Wo bist du? Bitte lass mich wissen, dass du noch da bist. Es lehrte mich, still zu sein, zu lauschen, zu bemerken. So viele neue Erfahrungen erreichten mich, mehr als ich gesucht hatte. Ich konnte tatsächlich eine klare Verbindung mit Susan aufbauen. 
erst drei Jahre später. Doch ich gab nie auf. In dieser Zeit öffnete es mich für eine Welt, von deren Existenz ich nichts ahnte. Ich brachte meinen Mann zu einem Medium, unsicher über deren Echtheit oder Fähigkeiten. Aber wir gaben der Frau unseren Nachnamen nicht. Es kam nicht in Frage, dass ich sie googeln lasse. Ich war skeptisch, doch offen. Und sie brachte Beweise, dass Susan direkt bei uns war, die selbst der skeptische Kommandeur nicht entkräften konnte. Es erschütterte meine Welt, stellte mein Weltbild auf den Kopf. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon mehrere Bücher verfasst, doch ich musste über das Medium sein informieren und verkünden, dass es real ist. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Eure Lieben sind nicht fort. Von da an entwickelte sich alles weiter. In der Meditation fand ich heraus, dass ich auch mit Verstorbenen anderer kommunizieren kann. Und so arbeite ich nun seit zwölf Jahren oder mehr jeden Tag daran, diese Fähigkeit zu verfeinern. Und ich bin wirklich sehr zufrieden damit, wie sich das entwickelt. Sie haben also Ihre Begabungen beim Meditieren entdeckt und wirklich nur durch Ihre Absicht, um mit Ihren Liebsten Kontakt aufzunehmen. Was meinen Sie genau, wenn Sie sagen, es haben sich viele andere Dinge eröffnet? Sie erwähnten, Medien in Ihrer Show einzubinden. Tatsächlich habe ich eine starke Verbindung zu meinen spirituellen Führern und höheren Wesen aufgebaut und agiere als deren Kanal. Ja, ich bin ein Medium. Bislang habe ich tausende Nachrichten von diesen Wesen erhalten und weitergegeben. Tausende Menschen lesen diese täglichen Botschaften. Sie werden in meiner Publikation der tägliche Weg veröffentlicht, die ich täglich herausgebe. Ich erlebte Bewusstseinsabenteuer, Begegnungen mit höheren Wesen, das Erkennen unser aller Selbst, das Berühren des Wesenskerns von uns allen. Quelle. Es steht uns allen offen. Ich bin es geworden. Sie stellen mich als Medium vor, aber Alex, das ist Nebensache. Das ist Nebensache. Ja, ich bin es. Du, was hast du gesagt? Es ist ein Nebenjob, nicht deine Hauptbeschäftigung. Du kannst das in deinem Jargon verwenden, aber für mich ist das Medium sein absolut heilig. Und ich weiß, du meintest nichts Böses, natürlich absolut heilig. Aber meine Hauptaufgabe ist es, anderen beizubringen, wie sie mit ihren Lieben oder denen anderer in Verbindung treten. Ich vermittle, wer wir wirklich sind, denn das wandelt dein Leben. Es hilft dir, Frieden und Freude zu finden, egal was geschieht. Also gut, können Sie dem Publikum erklären, was ein Medium ist? Denn wie gesagt, es gibt Unterschiede zwischen Medien, Channelern und Hellsehern. Was, was sind die Unterschiede? Ein Medium zeigt die Kontinuität des Bewusstseins auf und beweist, dass der Tod des Körpers nicht das Ende der Seele bedeutet. Es liefert Informationen über Verstorbene, die es nicht wissen könnte und übermittelt präzise, bedeutungsvolle Botschaften. Dadurch verbinden wir uns mit den Verstorbenen, mit Familienmitgliedern und Freunden. Dies ist eine Form des Channels, wenn wir direkt für jene sprechen, die den Schleier überschritten haben. Channeln umfasst auch die Kommunikation mit höheren Wesen, die über unsere physische Existenz hinausgehen. Ich werde diese Arbeit nicht tun, es sei denn, sie kommt mit überprüfbaren Beweisen und Details. Keine andere Erklärung, Synchronizitäten, dass dies eine sehr reale Verbindung ist. Im Gegensatz zu dem, was Medien tun, nur zur Definition. Medium, Abstimmung durch Infos auf dieser Bewusstseinsebene. Abstimmung mit Infos von Menschen, die noch körperlich sind. Psychische Arbeit heißt nicht unbedingt Zukunft lesen, obwohl es möglich sein kann. Es ist es das Lesen des Energiefelds und Muster von Menschen, die noch körperlich sind. Ich muss Sie wirklich fragen, angesichts Ihrer Herkunft, die ja das Militär auf höchster Ebene betrifft. Als Sie diesen Weg eingeschlagen haben, wie haben die Menschen aus ihrem früheren Leben darauf reagiert? Akzeptieren Sie diese Situation? Gab es persönliche Hürden, die Sie überwinden mussten, um diesen Weg zu wählen? Es ist kein leichter Weg, da andere einen oft, wie bitte, seltsam ansehen. Es ist unbekannt. Es sind Fragen, klar. Und ein Stigma existiert für die, die es nicht verstehen. 
aber für jene, die eine lebensverändernde Sitzung hatten, ein präzises, faktenbasiertes Medium weiß, nichts ist beängstigend, furchteinflößend oder betrügerisch. Es wirkt lebensverändernd und heilend. Um Ihre Frage zu beantworten, ehrlich gesagt traf ich nur etwa fünf Kollegen aus meiner früheren Karriere wieder. Wenn man in den Ruhestand geht und das Leben ändert, verliert man oft diese Freundschaften. Es war stets ein Umbruch. Karriere hin oder her. Man zieht alle zwei Jahre um, verliert Kontakte. Die, denen ich es erzählt habe, kennen mich und meine Integrität. Und sie vertrauen mir. Und meistens sind sie wirklich interessiert. Sie wollen mehr wissen, denn wenn man ehrlich ist, wer möchte das nicht wissen? Da steckt mehr dahinter. Ich hatte das Vergnügen, mit vielen spirituellen Meistern und Channelern sowie Menschen dieser Größenordnung zu sprechen. Und mit diesem Wissen kommt ein Stück Frieden, dass dies nicht das Ende ist. Es gibt zu viele Beweise und Anzeichen, die nahelegen, dass dies das Ende sein könnte. Meiner Meinung nach wäre es eine enorme Verschwendung von Zeit und Raum, wenn dies wirklich das Ende wäre. Ja, davon bin ich überzeugt. Ich bin dankbar für Menschen wie Sie, die solche Programme durchführen und immer mehr Menschen erreichen können. Und nicht primär die Wahrheit zu teilen, sondern Menschen zu befähigen, ihren Herzen zu folgen und zu erkennen, was die Seele schon versucht, dem logischen Verstand zu sagen, dass sie ihm vertrauen können. Richtig, genau. Und ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich denke, jeder hatte schon einmal so ein Erlebnis, wenn ein Verwandter stirbt oder ein geliebter Mensch. Entweder durch tragische Umstände oder einfach durch die Natur. Ein natürlicher Lebensabschluss, wo man diese Geschichten hört, so wie, oh, meine Oma saß auf meinem Bett und wir wussten nicht, sie ist gestorben und kam uns besuchen, bevor sie ging. Solche Geschichten habe ich mein Leben lang gehört, von meinen Verwandten und so weiter. Ich habe die Geschichte einmal in der Show erzählt. Ich erzähle sie dir. Meine Tante ist wahrscheinlich gestorben. Ich weiß nicht, vielleicht vor ein, zwei Jahren. Und wir waren uns nahe. Ich liebte sie abgöttisch. Sie war gut, doch ich hatte sie lange nicht gesehen. Zuletzt sah ich sie vor drei oder vier Monaten. Am Tag ihres Todes. Eine Woche später durchforste ich meine Archive, da ich an einem Filmprojekt arbeite. Ich war einigen Dingen auf der Spur und legte ein Band ein. Eine VS-Kassette. Ich suche etwas, das ich bereits gesucht habe. Und dieses Video erschien und es war sie. Ich hatte vergessen, dass es dieses Video gibt. Aufgenommen als Teenager zeigte ich es meinen Eltern und Verwandten und alle waren schockiert. Oh mein Gott. Es war so peinlich. Ich dachte, das kann nicht sein. Machst du Witze? Ja, solche Dinge passieren ständig, sobald man sich mit der Reise und unserem Selbst verbindet. Die Geisterweltwesen bemühen sich, zu offenbaren, dass wir Teil eines Netzes sind, das alle Dimensionen verbindet. Nun, lassen Sie mich Sie das fragen. Ich denke, es gibt so viel Konflikt in der Welt heute und das könnte man über viele Zeiten in der Geschichte sagen. Aber in der, in der wir uns gerade befinden, passieren verrückte Dinge. Und die Welt scheint mir, und ich würde gerne Ihre Meinung hören, durch eine Veränderung zu gehen, sei es politisch, wirtschaftlich, umweltbedingt. Wir stehen am Rande eines möglichen Dritten Weltkriegs. Es gibt so vieles, die Pandemie, ich meine, es gibt so viele Dinge, die die Welt komplett verändern. Es scheint, als erlebten wir alle etwas Gemeinsames. Es betrifft nicht nur einzelne Länder, sondern uns alle. Wie sehen Sie das, was gerade passiert und wohin wir uns bewegen? Ich persönlich glaube nicht, dass dies der dunkelste Moment ist. Ich denke, wir haben noch ein Stück weg vor uns, bevor wir ins Licht treten können. Ich würde gerne Ihre Gedanken dazu hören. Man sagt mir, so, der Schleier wird dünner. Was heißt das? Es heißt, dass immer mehr Menschen bereit sind zu erkennen, dass wir unser Bewusstsein erweitern und Führung von höheren Ebenen empfangen, in die Tiefen unserer Seele blicken können. Wenn wir das begreifen, hinterfragen wir, wie wir bisher gelebt haben. Wir realisieren, dass Veränderung möglich ist. Um Führung zu bitten, bedeutet, in Ruhe zu verweilen und sich nach innen einzustimmen. Bald realisierst du, die äußere Welt ist nicht alles. Wir sind tatsächlich alle verbunden. Der Wandel liegt darin, diese Verbindung zu erkennen. Sobald du die angeborene Verbindung als Bewusstsein selbst wahrnimmst, als Präsenz des Bewusstseins in uns allen, wird dir bewusst, wie sinnlos Konflikte sind. Das geschieht nicht über Nacht, doch es ist ein Wandel und die jüngere Generation ist schon offener dafür. 
Der Filter des Gehirns ist offen für höheres Bewusstsein. Menschen werden dadurch Entscheidungen treffen, die inklusiver sind und uns als Einheit sehen. In der Zwischenzeit bestehen all diese Herausforderungen. Sind das Schwingen des Pendels und es wird zurückkehren. Du hast recht, es neigt zu Extremen, was wir in der Geschichte sehen. Aber jetzt, mit unserem höheren Bewusstsein, das vielen zugänglich ist und dem Internet, um es zu teilen, haben wir bessere Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten, statt gegeneinander. Wie ist dein Gefühl zu dem, was gerade in der Ukraine und Russland passiert? Ich meine, du hast eine sehr eigene Perspektive darauf, weil du beim Militär warst und du warst. In der Regierung, auf höherer Ebene, aber als Medium, das auch eine spirituelle Verbindung besitzt, interessieren mich deine Gedanken sehr. Warum glaubst du, dass das passiert, was wird geschehen und wohin wird das alles führen? Ich habe eine Botschaft meiner Geistführer Sanaya erhalten. Sie ist auf YouTube als Ukraine und Schmerz abrufbar. Die Antwort ist klar. Menschen, die vergessen, dass wir Seelen in menschlichen Rollen sind, fügen sich Schaden zu und streben nach Macht und Dominanz. Es ist eine alte Geschichte. Immer mehr von uns können nun Entscheidungen treffen, die mit der Seele harmonieren, um unsere Sichtweise zu wandeln. Es beginnt jedoch bei uns selbst. Wenn wir nur hier sitzen, uns die Hände ringen und denken, wie schrecklich alles ist, was es menschlich auch ist. Und wenn wir nur auf dieser Ebene verharren, werden wir weiterhin Konflikte erleben. Als Länder mit unseren Nachbarn und Familienmitgliedern. Es erfordert ein Umdenken zu begreifen, dass du nicht nur ein Mensch bist, um bessere Entscheidungen aus einer erwachten, erleuchteten Perspektive zu treffen. Also für viele Menschen da draußen, die noch nicht erwacht sind oder nicht glauben, dass es sinnlos ist, gibt es keine physischen Beweise. Es muss gewogen oder gemessen werden oder es muss eine Art Wissenschaft dahinter stecken. Etwas muss messbar sein, um es zu quantifizieren. Wie bricht man das? Was tun Sie? Eine persönliche Erfahrung ist unerlässlich. Ich könnte tagelang von Wundern berichten, die im Kontakt mit dem Jenseits geschehen und die Reaktion wäre, wow, cool und faszinierend. Doch dann geht jeder in sein Leben zurück. Erleben Sie jedoch selbst diese Kraft, die in uns allen wirkt, eine nicht menschliche Kraft, spüren die Menschen Aufregung. Sie denken, sie erlangen Macht. Aber es geht um das Bewusstsein, dass wir es sind, die unser Leben verbessern können. Der Frieden, den wir suchen, ist in uns. Sobald Sie diese persönliche Erfahrung gemacht haben, wird sich Ihr Leben verwandeln. Ein guter Start ist, täglich einige Minuten darauf zu verwenden, die Absicht zu fassen, sich selbst zu erkunden. Online gibt es mein Video Schluck des Göttlichen, wobei Schluck für in Frieden sitzen steht. In dieser dreiminütigen Übung kannst du eine Frage an dein höheres Bewusstsein stellen, ähnlich einem Flaschengeist. Wer hat nicht drei Minuten, um dies zu versuchen? Wenn du durch Testen Antworten erhältst und prüfst, ob es wahr ist, könnte es ein höheres Bewusstsein geben, zu dem ich finde und erkenne, dass ich Teil davon bin in nur drei Minuten täglich. Ich fordere alle heraus, dies drei Wochen lang zu versuchen. Das Feedback, das ich von zehntausenden Menschen erhalten habe, die dies ausprobiert haben, lautet, es hat mein Leben verändert und drei Minuten sind nicht genug. Machen wir daraus 5, 10, 15. Man muss nicht stundenlang meditieren, um sein Leben zu verändern. Es braucht nur einen Augenblick. Warte einen Moment. Ich bin dieses Bewusstsein, nicht nur eine Geschichte voller Drama und Schmerz. Was bedeutet das also? Und jetzt gehst du diesen Weg entlang. Ich denke, es gibt ein Beispiel, mit dem sich jeder identifizieren kann. Unabhängig davon, ob man glaubt oder nicht, ist es die Intuition, das Bauchgefühl. Ich glaube, wir alle hatten irgendwann einmal eine Erfahrung, das Bauchgefühl, in Anführungszeichen, das einem sagt, geh nicht diesen Gang entlang, steig nicht in das Auto ein, verlasse das Auto frühzeitig, bevor die rote Ampel aufleuchtet. Es gibt diese Momente im Leben, in denen man dieses Gefühl hat, das ist nicht quantifizierbar, das kann man nicht messen und es ist auch nicht wirklich erklärbar. Man, aber dennoch glaube ich, dass fast jeder Mensch auf diesem Planeten schon einmal eine solche Erfahrung gemacht hat. Wie wäre es, wenn du das regelmäßig praktizierst? Jeden Moment. 
Es geht darum zu lernen, nicht nur zu hoffen, dass es passiert, wenn ich Hilfe brauche. Nein, ich meine, ich kann jederzeit meine Sichtweise ändern, nach Antworten suchen. Und sie kommen. Und sie sind fantastisch. Ich kann einfach. Fragen Sie, muss ich jetzt etwas Wichtiges wissen? Eine Antwort folgt sogleich. Einsichten und Intuition sind stets vorhanden. Man erkennt schnell kleine Hindernisse, nicht nur bei Großem, sondern in allem Kleinen. Dies kann viel Kummer ersparen. Wie kann man also als Person darauf zugreifen? Angenommen, man hat nicht die Fähigkeiten, die du hast, um sich in dem Maße einzuklinken, in dem du es tust. Gibt es etwas, das wir tun können, um das zu erreichen? Ja, ich spreche von den drei E's, um ein bewussteres Wesen zu werden. Erstens, Selbstbildung. Das umfasst das Ansehen von Videos, wie jene von Alex, das Durchstöbern der vielen Videos auf meinem YouTube-Kanal, das Belegen von Online-Kursen und das Lesen von Berichten über den Zugang zum Jenseits. Informiert euch intensiv über die Seele und eure Identität. Metaphysik geht über das Physische hinaus. Bildet euch weiter. Zweitens, Erfahrung, direkt und aus erster Hand. Erweiterte Bewusstseinszustände sind erreichbar. Ihr seid mehr als nur menschlich. Das beginnt mit Stille, Präsenzübungen oder Körperarbeit wie Yoga oder Tai Chi. Beginnt mit meinem Schluck der göttlichen Erfahrung, diesem erweiterten Zustand selbst. Und dann das dritte E, engagieren. Höheres Bewusstsein. Alles entsteht aus einer Quelle, einem Geist, einer Präsenz des Bewusstseins und zerteilt sich dann in dich und mich und alles, was ist. So könnt ihr euch engagieren auf dieser Ebene, der psychischen Ebene, der Ebene des Mediums oder der Meisterebene. Es ist aufregend. Um, wie ich sagte, gleich einem Flaschengeist. Wie gehst du vor? Befindest du dich in einem Zustand erweiterten Bewusstseins? Setze die Absicht, dich mit höheren Wesen zu verbinden. Dann sitze still und spüre wie ein Radar. Was ist jetzt anders? Hat sich etwas verändert? Ist jemand da? Nimmst du etwas wahr? Reagiere darauf, als wäre es eine Person in einem menschlichen Körper. Wer ist das? Welche Persönlichkeit nehme ich wahr? Was willst du mir sagen? Bitte erläutere. Solltest du Antworten bekommen, die nicht aus deinem Geist kommen, wenn du Worte vernimmst und Informationen erhältst, die dir völlig neu sind, dann magst du innehalten und denken, wie leicht existiert dieses Bewusstseinsnetz über das alles Sprechen tatsächlich. Und das ist es echt. Wir hier auf der physischen Ebene suchen wir nach Dingen, die uns vertraut sind, wie Worte. Doch da ist ein Gefühl. In Gefühlen sind unzählige Worte verborgen, die nicht ausgesprochen werden können. Besonders wie in einem Traum, wo du von etwas träumst und instinktiv fühlst, auch ohne zu sehen, dass diese Person bei mir ist oder dass eine bestimmte Situation existiert, obwohl sie nicht in Worte gefasst wird. Es ist eine andere Art von Verbindung, die du herstellen kannst. Und ich schätze diese Frage sehr. Was empfinde ich in diesem Moment für diese Person? Ich denke, das ist eine weitere Erfahrung, die wir alle gemeinsam machen. Und ich habe das schon in der Show erwähnt. Es geht um die Energien von Menschen. Du triffst jemanden und spürst einfach, oh, ich fühle mich nach unserem Gespräch überhaupt nicht unwohl. Oder du kommst in einen Raum und hast sofort das Gefühl, hier ist gerade etwas geschehen, auch wenn es vollkommen still ist. Es könnte ein Streit gewesen sein oder irgendetwas anderes. Ganz genau. Du spürst das. Das sind keine Worte. Also ist es eine Art, mit Intuition in Verbindung zu treten, richtig? Ja, genau. Und dieses Gefühl, die Klarfühligkeit, ist fühlendes Klarwissen, wenn du es einfach weißt. Und du kannst Klarhörigkeit erleben, wenn du beginnst, Gedanken deiner eigenen Gedanken und anderer Gedanken sowie höhere Gedanken zu hören. Das alles öffnet sich, wenn du täglich nur wenige Minuten damit verbringst, den Geist zu beruhigen. Du wirst ihn nie ganz zur Ruhe bringen, aber du beginnst, deine wiederkehrenden Gedanken zu bemerken und lässt sie vorüberziehen, während du auf Neues wartest. Mit Übung wird das Gefühl des Friedens enorm. Und dann merkst du, dass du im Laufe des Tages nicht nur in diesen Momenten mehr wahrnimmst. Du spürst die Energie anderer stärker, was eine tiefgreifende Veränderung ist. Ein großartiger Weg zu leben. Es hilft dir, in jedem Bereich deines Lebens, im Berufsleben, in Beziehungen zu anderen, darin die richtigen Entscheidungen zu treffen, um im Fluss des Lebens bleiben, statt ständig gegen Wände zu stoßen. Wer möchte das nicht erleben? 
das führt mich nun zu einer weiteren Frage. Ich glaube, dass wir alle im Leben häufig nach bestimmten Zielen streben, oder nicht? Wir wollen dies, wir wollen das. Ich überschätze, ich überschätze. Ich komme aus dieser Denkweise. Das Universum ist ein gutes Universum. Es ist da, um dich zu leiten. Und es führt dich durchs Leben, wohin du gehen sollst. Und wir haben freien Willen. Also weichen wir manchmal vom Weg ab. Und das Universum stößt uns zurück. Zuerst mit einem Stups, dann einem Schubs, dann ein Schlag. Und plötzlich rast ein Auto in dich hinein, drängt dich zurück auf den Weg. Das habe ich selbst schon erlebt. Wann erkennst du, ob die Wand vor dir ein Weg zurück auf deinen wahren Pfad ist oder ein Hindernis, das du überwinden solltest? Das ist eine großartige Frage. Es ist eine Kombination. Zuerst musst du realisieren, dass du an eine Grenze stößt, was viele nicht tun, da sie zielorientiert sind. Dann beginnst du, auf deinen Körper zu hören. Er signalisiert es dir durch Bauchziehen, Anspannung, Zeichen körperlichen Bewusstseins. So spricht oft unser höheres Bewusstsein zu uns, um aufzupassen. Es gibt einen besseren Weg, wirklich. Jeder hat eine eigene Schmerzgrenze. Deshalb kann jemandes Mauer höher und dicker sein als bei anderen. Es gibt keine allgemeingültige Antwort zum Zeitpunkt. Okay, verstanden. Wie viel Schmerz kannst du ertragen? Das ist die Frage, oder? Denn das habe ich mich immer gefragt. Ich denke dann, vielleicht verfolge ich dieses Ziel. Aber vielleicht sind das einfach die Herausforderungen des Lebens oder Karma oder so etwas, das versucht. Man muss darüber hinwegkommen. Aber manchmal ist es eben so. Oder ist es einfach etwas, es ist echt. So wie, ich will Astronaut werden. Los geht's, ich will Astronaut werden. Und plötzlich schlage ich den Weg zum Astronauten ein. In meinem Alter, genau jetzt. Ich habe mir fest vorgenommen, Astronaut zu werden, auch wenn es viele Hindernisse geben wird. Genau, das stimmt. Aber das Schöne ist, wenn du mit dem Meditieren anfängst, merkst du, dass du Helfer hast, Unsichtbare. Nenne sie Führer oder wie du möchtest. Du lernst, sie um Hilfe zu bitten, jedes Mal, wenn du auf eine Mauer stößt, bevor sie zu einer dicken Hohen wird. Hey, gibt es einen anderen Weg? Was übersehe ich? Was ist jetzt die beste Wahl für mich? Du gehst nicht herum wie die meisten Leute. Frag dich nicht nur, ich weiß nicht, was schief läuft. Ich verstehe nicht, warum es bei mir nicht klappt. Es ist ziellose Energie, die verpufft. Doch ich spüre den Unterschied. Ich werde geleitet. Ich weiß, stelle ich eine Frage, bekomme ich eine Antwort. Also gehe ich in mein Herz und frage direkt nach der höchsten Antwort für mich. Was liegt in meinem besten Interesse? Du fragst und bekommst vielleicht keine klare Antwort. Das macht nichts. Ein Schubs kommt. Richtige Leute kommen in dein Leben. Du siehst die Antwort buchstäblich auf einer Werbetafel, weil du gefragt hast. Sie werden dir das, was du brauchst, zukommen lassen. Ja, das ist ein Songtext aus einem Film. Das passiert oft. Du grübelst über eine Frage und plötzlich liefert ein Film die Antwort. Jemand sagt etwas und du denkst, klar, das macht Sinn. Ja, ich nenne es Fügungen, denn ohne Nachfrage hättest du die Filmzeile oder den Songtext nicht bemerkt. Klar, deine Geistführer sind es die dich packen, bildlich gesprochen. Genau so. Hast du den Liedtext bemerkt? Wir denken, alles selbst zu tun, doch unsere Gedanken sind nicht nur unser Werk. Nein. Als Künstler, der lange Filme macht und schreibt, liebe ich es, mit anderen Kreativen zu sprechen. Ich sage dann, das spüre ich. Kennst du das Gefühl, wenn du etwas verfasst und dann auf das Papier blickst? Ich frage mich dann, wer das geschrieben hat. Wer auch immer das war, das ist fantastisch. Ja, aber es kommt durch deinen Filter... Das stimmt. Das ist der Unterschied. Es ist, als würdest du etwas kanalisieren oder es fließt durch dich. Doch es muss durch deinen Filter. So kommt es mit deiner Sprache, deiner Geschichte heraus. Aber die Informationen fließen durch dich. Und ich liebe diese Geschichte. Eine über. Ich glaube, es war Prince. Prince hat sie mal erzählt und ist legendär dafür bekannt, dass er schrieb. Er wird jedes Jahr ein neues Album haben bis ins Jahr 3000. So viel Material war in seinem Tresor, als er starb. Er war ein Genie. Wahnsinn. Aber er rief seine Musiker und Background-Sänger gerne mal um 3 Nils Uhr morgens an und sagte, hey, seid ihr wach? Ich muss einen Song aufnehmen. Und die so, Prince, es ist 3 Uhr. Kann es nicht bis 6 oder 7 warten? Muss es? Wir müssen das jetzt machen. Sie so, nein, ich muss es jetzt machen. Denn wenn ich es nicht jetzt aufnehme, schnappt es sich Michael Jackson. Ja, das liegt daran, dass ihm die Idee kam, so nach dem Motto, wenn ich das jetzt nicht aufnehme, schnappt es sich gleich jemand anderes. Genau. Es scheint, dass neue Erfindungen und Entdeckungen gleichzeitig passieren. 
Es gibt so drei, vier oder fünf Personen, die sie gleichzeitig erhalten, denn es kommt aus einer höheren Ebene. Jemand muss das aufgreifen, denn das wird euch wirklich helfen. Genau, und deshalb sieht man manchmal drei oder vier Filme zum gleichen Thema zur selben Zeit, die herauskommen und innerhalb von ein oder zwei Jahren fragt man sich, warum wir Asteroiden sehen, die auf dem Planeten einschlagen. Plötzlich, wir hatten keine dieser Filme und jetzt gibt es gleich fünf davon. Wie ist das passiert? Ich habe eine neue Videoreihe entwickelt, die bald online geht. Heute Morgen, als ich das erste Video machte, erhielt ich eine E-Mail von meiner Assistentin Beth. Susanne, ich habe eine großartige Idee für eine Videoreihe. Die Idee kam mir um 6 Uhr morgens. Im Dunkeln, im Bett, habe ich sie aufgeschrieben. Beth hatte mir mit exakt derselben Idee und demselben Serientitel geschrieben. Wir mussten lachen, denn wir kennen solche Zufälle. Wow, das ist verrückt. Ja, wenn die Idee muss herauskommen, in den Raum, in diese Ebene, in diese Welt, es manifestiert sich durch jemanden. Und es gibt eine Hackordnung, eine Liste, so nach dem Motto, vielleicht sollte Spielberg das machen. Oh, und das hat Steven übrigens auch gesagt. Er meint, Ideen schweben herum und wenn du sie nicht ergreifst, siehst du sechs Monate später, dass jemand anderes den Film gemacht hat. Da denkst du dann, ach ja. Deshalb, als er vorschlug, einen Dinosaurierfilm zu machen, packte er die Idee sofort und ließ nicht mehr los. Gut. Nun gibt es viele von uns, die durchs Leben gehen und sich verloren fühlen. Wir versuchen zu ergründen, warum wir hier sind, unsere Lebensmission, unseren Zweck und tappen doch im Dunkeln. Wir verbringen Zeit in Jobs, die uns nicht gefallen und unglücklich machen, was zu Wut und Verbitterung führt. Können Sie uns raten, wie wir unsere wahre Mission, unseren Zweck im Leben finden? Ja, erfülle deine erste Aufgabe. Erkenne als Ziel, dass du mehr als nur ein Mensch bist. Das kann ich nicht genug betonen. Und das Schöne daran ist, dass sich so viele Menschen verloren fühlen. Sie glauben, sie seien kaputt. Was wirklich passiert ist, dass die Seele genau hier ist und deine Seele bereits ganz und vollständig ist, aber du hast deine Seele vergessen, weil du so auf dieses wunderschöne Drama um uns herum fokussiert bist. Du gehst ins Kino, nicht wahr? Du setzt dich hin und lässt dich bereitwillig in diesen großartigen Film hineinziehen, den Alex Ferrari gemacht hat, richtig? Und dann verlässt du das Kino und denkst, oh Gott, ich bin zurück im echten Leben. Nun, deine Seele kommt in diesen Körper für diese Erfahrung in diesem Theater, das man das irdische Reich nennt. Wir lassen uns zeitweise so sehr ein, dass wir vergessen, eine Seele zu sein. Wir wählten diesen Körper, wissend, dass wir uns verlieren könnten. Doch da wir Einheit der Seele gewohnt sind, fühlen wir uns zersplittert, unvollständig, wenn wir nur unsere Rolle leben. Unsere Seele kennt bereits die Verbindung zu allem. Wir sind bereits alle vollständig. Deine Aufgabe ist es also nur, die Schichten freizulegen. Desinformation, Unsinn, mein Glaubenssystem die dich im Glauben festhalten, du seist nur ein Mensch. Deine Ganzheit ist hier und jetzt. Du bist schon vollständig. Es ist ein wunderschöner Prozess, zurückzukehren zu jenem Schluck des Göttlichen. Denn es ist göttliche Erkenntnis zu sagen, oh mein Gott, der Frieden, den ich draußen suchte, die Liebe, die ich durch Trinken, Drogen, Sex und alles, was die Leere in mir füllen sollte, zu finden versuchte, war nur Äußerliches. Doch in meinem Inneren bin ich tatsächlich vollständig. Wenn du ständig nur beschäftigt, beschäftigt bist und handelst, statt dir Minuten zu nehmen, einfach zu sein, zu atmen, ohne den Raum zu füllen, kannst du kurz die Ganzheit spüren. Und es ist wunderbar. Plötzlich sind Gelüste weg. Du brauchst nichts. Sobald du das Gefühl verstehst und dir die Erkenntnis kommt, oh mein Gott, es war tatsächlich die ganze Zeit da, das ändert alles, aber es erfordert Übung, sich daran zu erinnern und den ganzen Quatsch loszuwerden, so nenne ich es. Ich liebe Abkürzungen. Nach 20 Jahren beim Militär, der Fokus auf das äußere Objekt, diese Welt. Das ist so, Konzentration auf das äußere Objekt. Diese Welt, sie setzt mir zu, oder? Geh nach innen und entdecke, was immer schon wirklich da ist. Ah, ah was wählst du? Es liegt an dir. Jetzt. Viele von uns gehen durchs Leben. Ich würde behaupten, die meisten von uns gehen ständig in Angst durchs Leben. Angst vor jeder Kleinigkeit. 
Wie können wir Ängste überwinden, die kleinen Ängste und die großen Ängste? Spule zehn Minuten zurück und hör mein Gesagtes an. Denn es ist die Geschichte. Und deine Identifikation hat mit, ich bin nur ein Mensch. Ich bin nur. Nenne deinen Namen. Die dich weniger als ganz fühlen lässt. Und wenn du dich nicht ganz fühlst, bist du ständig auf der Hut und hast Angst, dass etwas dich noch unvollständiger macht. Das ist das Ego. Das Ego will und braucht immer und hat Angst. Das ist es also. Wenn du siehst, ich habe Angst. Ah, ich identifiziere mich mit der Geschichte. Doch Susanne sagte, ich sei mehr. Ich werde diesen Teil von mir suchen. Du berührst es. Du erkennst, ich kann meine Rolle tatsächlich aus der Sicht eines Beobachters betrachten. Was ist das? Oh, das ist die Seele. Du meinst, ich kann jederzeit in die Perspektive der Seele wechseln und dieses Stück finden. Ja. Keine Angst mehr. Ist das der gleiche Weg, wie du unser ständig plapperndes Affenhirn beruhigst, das voller negativer Gedanken ist, die uns unablässig zusetzen? Machst du es so? Einfach. Ich meine, ich meditiere leidenschaftlich gern. Meditation hat mir sehr viel Frieden gebracht. Sie hat mir wirklich sehr geholfen und viel von dem Ballast, den ich mein Leben lang mit mir herumgetragen habe, weggespült. Ist so das Affengehirn und Negativität zum Schweigen gebracht? Es ist ein Training, denn wir haben lebenslang bestimmte Gedanken in unserem Kopf Macht gegeben. Wenn ich von Training und Meditation spreche, sagen viele, dafür habe ich keine Zeit. Doch drei Minuten täglich reichen für einen Schluck des Göttlichen. Möchtest du wirklich erweiterte Bewusstseinszustände erleben, findest du auf meiner Webseite oder YouTube hilfreiche Meditationen. Meine sieben Schritte zum höheren Bewusstsein sind ein Prozess, der vom Affengeist zu Zuständen führt, in denen du abenteuerliche, lebensverändernde Erfahrungen machen kannst. Als du dich auf diesen Weg begabst, hast du dann damit begonnen, dich selbst weiterzubilden, indem du spirituelle Texte gelesen hast? Oder stammt ein Großteil dieser Informationen einfach von deinen Geistführern und solchen Dingen? Nein. Die Bildung kam zuerst, denn man muss sein Glaubenssystem öffnen. Dann ging die Erfahrung Hand in Hand, weil ich täglich meditierte, auf der Suche nach Susan, meiner Stieftochter. Also das ging Hand in Hand. Und dann begann ich, Wesen zu spüren. Und daraufhin habe ich mich darauf eingelassen. In Ordnung. Also, also dann, wenn du tatsächlich eine Sitzung abhalten, sagen wir, wie läuft das ab? Wenn du dich also hinsetzt, um eine Sitzung zu machen und du wirst, ich möchte einfach mit jemandem darüber sprechen, wie der Ablauf ist aus reiner Neugier. Meine fortwährende Absicht ist es, eine klare Verbindung zu den Liebsten meiner Klienten herzustellen, dies aus tiefstem Herzen zur Heilung zu tun und das höchste Wohl für die Jenseits des Schleiers sowie die hier Verweilenden zu erfüllen. Unsere Arbeit ist ein Dienst der Liebe und Dankbarkeit, um eine erstaunliche Verbindung zu schaffen. Die Jenseits des Schleiers sollen wissen, dass ich nur handele, wenn sie mir überwältigende Beweise liefern. Echte Goldstücke, die man niemals online finden würde, wie der Sohn mit dem Zahnstocher im Mundwinkel. Oder das ist es. Das ist evidenzbasiert. Ihrer Meinung nach evidenzbasiert. Das ist Mediumschaft. Oh ja. Wenn die Mutter sagt, oh mein Gott, das ist mein Sohn. Genau das, das ist, ich meine, das ist es. Aber das ist nur ein kleines Teilchen. Es ist die Gesamtheit der Beweise in jeder Sitzung. Also mit dieser Sieben-Schritte-Methode, sieben Schritte zum höheren Bewusstsein aus meinem eigenen Video. Als ich lehren wollte, wie man sich mit Wesen jenseits des Schleiers verbindet, wurde mir bewusst, dass die meisten die nicht als Medien geboren sind, und ich war auch kein geborenes Medium, strukturierte Prozesse bevorzugen. Man kann nicht einfach Geister sehen, sich hinsetzen und loslegen. Was also ist der Prozess? Ich habe erforscht, wie ich mich von normalem Bewusstsein auf eine Lesung vorbereite. Es sind sieben Schritte, die ich nun unterrichte. Diese funktionieren auch für persönliche Meditationen. Es klappt täglich. Kontaktiere deine Geistführer. Also, ich nutze diese Methode täglich, weshalb ich zum Kartenlegen nur fünf bis zehn Minuten benötige, um mich zu zentrieren. Sobald mein Klient da ist, wechsle ich einfach und öffne mich direkt. Das ist faszinierend, aber du siehst keine Toten. Ich tue es nicht oft, vielleicht so selten wie sechs Cent. An zwei Händen könnte ich abzählen, wie oft ich mit einem Geist Kontakt hatte, ohne eine Lesung zu machen oder wenn niemand in der Nähe war, der versuchte, einen Verstorbenen zu erreichen. Diese nenne ich unerwartete Besucher. Es waren vielleicht 20 Mal. Warte mal. 
meine Führer sagen, es ist mehr, als ich denke. Unterschätze dich nicht. Sie haben gesagt, okay, aber normalerweise sehe ich sie nicht. Und selbst in meinen Lesungen begegnen sie mir nicht. Das hat mich dazu gebracht, ihre Präsenz wirklich zu spüren. Und so kann ich dir eine Persönlichkeit vermitteln, so spezifisch, dass die Leute sagen, oh mein Gott, lebst du bei uns? Das ist mein Liebster. Waren sie in unserem Heim? Du meinst jemanden, der lebendig, tot oder beides ist? Nein, das war's. Meist sind es verstorbene Menschen. Ja. Ich hätte sagen sollen, hast du bei uns gewohnt? Genau. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, denn es gibt einige Medien, die können Kanal, auch live. Alle Medien können sich auf hier anwesende Menschen einstellen. Sie sind psychisch begabt, da sie es gewohnt sind, in der menschlichen Bandbreite zu arbeiten und zu leben. Sich auf Liebende jenseits des Schleiers einzustimmen, benötigt feinere Abstimmung. Hat man diese erreicht, ist es einfach, die Energie eines Menschen zu lesen. Es ist also wie bei einem Radiosender. Man wählt einfach die Kanäle. Ja, wie verschiedene Oktaven. Diese Kanäle sind wie unterschiedliche Frequenzoktaven. Und das musst du dir selbst beibringen. Und genau das bringst du auch bei. Du lehrst, wie man das macht. Du setzt die Absicht, okay, wir stimmen auf diesen Kanal ein und du wechselst nur mit deiner Absicht den Kanal. Es ist faszinierend. Ähm, das ist ziemlich bemerkenswert, dieses ganze Konzept. Ich habe Medien gesehen, sogar die Show, das Hollywood-Medium, mit Taylor, glaube ich, heißt er. Und man sieht, wie bemerkenswert das ist. Dinge, bei denen man sich fragt, wie sie das nur wissen konnten. Denn die Person ist direkt hier. Ich liebe es, Sitzungen abzuhalten. Wesen jenseits des Schleiers erzählen mir Dinge, die mein Klient nicht kennt und abstreitet. Ich sage dann, nein, ich bin sicher. Sie sollen nachprüfen und dann kommen sie zurück und sagen, oh mein Gott, wie bei dem kleinen Kind letzten Monat. Kleiner Junge. Nun, nein, er war kein kleines Kind, er war 14 Jahre alt. Er ist an einem Gehirntumor gestorben und er kam durch und sprach über den geheimen Entschlüsselungsring, den er hatte. Und seine Mutter sagt nein und ich habe nachgeforscht und gesagt nein. Natürlich, das hatte er. Was hat er mir noch erzählt, was sie nicht wusste? Er sagte mir, er sei in einer Sportmannschaft gewesen und im Namen waren Hühner. Sie meinte, da war sie sich nicht ganz sicher. Es gab noch einige andere Dinge, die sie bestätigen musste. Sie kam zurück und bestätigte, dass er von einer Freundin gesprochen hatte die ein Bild von ihm gezeichnet hatte. Mama kontaktierte das Mädchen wegen des Bildes ihres Sohnes nach seinem Tod. Sie besaß den Geheimdecoder-Ring, den sie zusammen erworben hatten. Die Mutter im Sportteam fand ein Bild, auf dem ihr Sohn Ultimate Frisbee spielte. Sie kontaktierte den Trainer und fragte nach dem Teamnamen. Sie nannten sich die Hühnerkrieger, antwortete er. Ich lese nicht ihre Gedanken, sagte sie, aber ich spürte eine Verbindung zu meinem Sohn, der meinte, Mama, es war cool, dass du meine Augen gespendet hast nach meinem Tod. Sie sagte, Susanne, das konnte niemand wissen. Doch wir wussten es und es war herrlich. Botschaften sind entscheidend. Beweise belegen, dass du ihnen trauen kannst. Und eine seiner Botschaften neben, mir geht's gut, ich bin näher als ihr denkt und ich liebe euch, war, ich kann euch auch ohne diese Augen sehen. Ich suche den, der meine Augen hat und liebe es. Das war echt cool. Als Medium hast du manchmal beim Gehen oder sprechen plötzlich das Gefühl, jemand sendet dir eine Botschaft. Und darf ich dazu etwas sagen? Also, das passiert. Ist das weniger als fünfmal passiert? Meine Geistführer schalten mich ab, wenn ich nicht arbeite. Sie kennen mich. Sonst denke ich, ich müsste jedem helfen und verlöre mein eigenes Leben. Richtig? Ich wäre ständig im Einsatz. Ja, man muss fähig sein, das abzuschalten. Ich stelle mir vor, ich gehe davon aus, dass du nicht mitten in der Nacht geweckt wirst. Es ist so eine Art, manchmal, tatsächlich, bitte lies mein Buch Wolf's Message. Denn dieser junge Mann hat mich mitten in der Nacht geweckt, was Dr. Gary Schwartz von der Universität Arizona als historischen Besuch bezeichnete. Ein blinder Besuch, denn niemand gab mir Rückmeldung und wir erhielten 45 Informationsstücke durch diesen nächtlichen Besuch. Als dieser junge Mann mich weckte, hinterließ er Beweise dafür, dass wir Seelen sind. Und ich sage mit vollster Überzeugung, das ist der Beweis, dass die Seele oft Dinge weiß, die nie in unser waches Bewusstsein dringen. Weil viele das Konzept von Whoopi Goldberg und Ghost kennen, wo Geister so sitzen und fragen, ist hier ein Henry? Gibt es einen Henry? Genau das passiert bei einer Sitzung. Sie versammeln sich wie bei einem Familientreffen und fragen, wer ist zuerst dran? Sie entscheiden gemeinsam die Reihenfolge. Doch manchmal möchte jemand unbedingt sofort drankommen. Und du musst sie abwehren. 
Es ist, als wäre dieser Opa wirklich penetrant. In letzter Zeit spreche ich oft mit Müttern oder Großmüttern, die sagen, ich sehe nur Schattenspiele, nicht ihre Gesichter und gestikulieren dabei. Ich antworte dann, ihre Großmutter signalisiert, sie haben ein Kind hinter dem Schleier, das ich noch nicht spürte. Die Klientin erwidert, ja, Oma hinter dem Schleier musste mir das mitteilen. Daraufhin stimme ich mich ein. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Denn ich habe es noch nicht gespürt. Sie haben eine Tochter. Und los geht's. Und damit nehmen wir Fahrt auf mit dieser Person. Empfanden Sie zu Beginn Ihrer Laufbahn jemals Furcht? Nee. Nee. Denn das Medium, zu dem mein Mann und ich gegangen sind, das uns unsere Susan mit unwiderlegbaren Beweisen zurückgebracht hat, Alex, sie sprach von einem jungen Mädchen in einer braunen Uniform, das Papa, Papa ruft. Sie ist ziemlich plötzlich verstorben. Und dieses kribbelnde elektrische Gefühl, das am Ende der Sitzung meinen Arm hoch und runter lief, Alex, sie sagte, diese junge Frau bringt auch einen kleinen Jungen mit, den sie uns vorstellen möchte. Susan sollte einen kleinen Jungen bekommen. Die Heilung unserer Familie durch diese Verbindung zeigte, dass es in dieser Arbeit um Heilung geht. Wenn wir unser inneres Licht stärken, haben wir nichts zu befürchten. Angst ist Teil der Vergangenheit und des Egos. Solche Verbindungen entstammen der unverletzbaren Seele. Also wenn ich bei einer Lesung Angst spüre, ist das menschlicher Blödsinn. Ich mache das Licht an, wechsle zur Seele und sag: brauche ich nicht, verschwinde. Jesus, das klingt faszinierend. Du sprichst von auf deiner Webseite etwas, das sich 10 Minuten Transformation nennt. Was ist das? Das ist hilfreich für jeden, der sich unausgeglichen oder unwohl fühlt. Egal, ob der Grund bekannt ist oder nicht. Es übertrifft jedes Getränk, jede Pille oder Droge, die du nehmen könntest, um dich besser zu fühlen. In nur zehn Minuten kannst du durch Kontrolle deiner Energie dich selbst regenerieren. Sogar besser als zuvor. Es handelt sich um eine Meditation, die blockierte Energie löst. Der Umgang mit Menschen mit gestauter Energie kann diesen Prozess noch verstärken. Selbst ein schlechter Traum kann blockieren und den normalen Fluss deiner Lebenskraft stören. Diese zehnminütige Verwandlung führt zurück ins Gleichgewicht. Ich verwende meine Meditation, lege sie auf, setze Kopfhörer auf und höre sie, wenn ich aus dem Gleichgewicht bin. Es ist ein wahres Geschenk, wenn die Leute es nur wüssten, dass du das selbst tun kannst. Jetzt weißt du Bescheid. Jetzt bin ich informiert. Wir fügen einen Link in die Sendungsnotizen ein. Im Leben passieren uns, Susanne, so oft Dinge, die unerklärlich sind. Schlechte Dinge, von denen wir glauben, sie bedeuten Weltende, während sie geschehen. Ein unerwarteter Todesfall in der Familie. Das Konzept von Gut und Böse ist etwas, das wir in dieser Ebene anhaften. Gut und Böse. Ich nehme immer das Beispiel mit dem Autounfall. Die Person, die den Unfall hatte, furchtbar, schlecht. Schlimmster Tag meines Lebens. Der Typ, der das Auto repariert. Bester Tag seines Lebens. Das stimmt. Aber ein Unfall ist ein Unfall. Es ist, wie es ist. Also, können Sie ein wenig darüber sprechen. Warum führen Dinge, wenn sie in deinem Leben schief gehen, oft in eine Richtung, in die du niemals gegangen wärst? Natürlich. Genau. Susans Tod. Ich würde diese Arbeit niemals machen, wenn das nicht passiert wäre. Es war Teil meines Weges. Ich weiß. Und ich erinnere mich. Ich fragte mich, muss jemand sterben, damit wir aufwachen? Und manchmal, ja. Ich unterstütze voller Herz eine Gruppe namens Helping Parents Heal, deren Mitglied ich bin. Auf helpingparentsheal.org haben sie eine Liste mit Silberstreifen. Es ist schwer vorstellbar, dass es beim Tod des eigenen Kindes positive Aspekte geben kann. Doch es gibt sie. Diese Liste ist lang mit einigen Dingen, die daraus folgen. Das Wachstum, ihr spirituelles Wachstum, der Frieden, die Tiefe der Freundschaften, die sie haben. Früher waren das vielleicht oberflächliche Bekanntschaften. Ich könnte ewig darüber sprechen, aber warum passieren schlechte Dinge? Wir sind hier, um alle Erfahrungen zu machen. Wir bezeichnen sie als schlecht. Du hast recht aus der Perspektive der Seele. Alles ist eine Gelegenheit. Wir lernen, den Standpunkt zu wechseln. Weg von der menschlichen Perspektive, die Dinge als schlecht oder gut etikettiert, hin zur Sicht der Seele. Und sofort bemerken wir, du etikettierst und nennst dies bei meinen Führern, 
ist das nicht interessant? Es bringt dich direkt in Neutralität. Und jetzt, du entscheidest, ist es schlecht? Vielleicht. Doch nehmen wir eine höhere Perspektive. Aktion. Lass uns höher reagieren. Ich war einmal auf einem Mountainbike-Trail, Alex. Ich hatte ein paar Workshops gegeben. Ich war erschöpft. Ich musste einfach an die frische Luft eine schöne fließende Fahrt machen, entspannen. Also mache ich das. Ich bin mit meinem Mann unterwegs. Wir sind auf diesem schönen, weichen, geschmeidigen Trail, ja? Und plötzlich treffen wir auf Wurzeln und Steine. Und ich werde ein bisschen durchgeschüttelt und ich werde wirklich reizbar, weil ich immer noch müde war. Und ich erinnere mich, dass ich sagte, das soll doch entspannend sein. Und ich hörte diese Stimme, klar wie der Tag, als wäre es die Stimme Gottes, die sagte, es ist ein Mountainbike-Trail, um Himmels Willen. Und ich fing an zu lachen, denn wir kommen hierher und denken, das Leben soll wunderbar sein. Eine buttrige Spur, eine buttrige Spur. Glück ist unser Geburtsrecht, oder? Leben, Freiheit, das Streben nach Glück. Glück sollte eigentlich immer geschehen. Und wenn es nicht so ist, wehren wir uns. Wir beschweren uns. Das ist das Ego. Die Seele versteht, was steigt, muss unweigerlich, was hochsteigt, muss runterkommen. Das Pendel schwingt stets hin und her. Doch bleibst du zentriert und sagst, ist das nicht interessant, leidest du weniger. Wenn wir schon von Leid sprechen, Karma. Was sind deine spirituellen Führer? Was hast du über das Konzept des Karma gelernt, das jetzt mehr denn je im Zeitgeist steht? Was hältst du davon oder was weißt du? Ich möchte euch mitteilen, dass ich bei jeder Frage zeige, was wir hier leisten können. Ich könnte direkt sagen, was ich vernommen habe. Doch ich mache immer eine Pause und stimme mich ein. Kommt eine frische Einsicht von meinen spirituellen Führern? Gibt es eine bessere Antwort, die ihr hören wollt? Was ich höre, ist, dass Karma sehr real ist. Ihr tragt Themen aus anderen Leben mit euch, manche gleichzeitig. Ich spreche also nicht nur von vergangenen Leben. Die Seele ist nicht auf ein einzelnes Leben beschränkt. Es sind vielfältige Erfahrungen. Es gibt Erfahrungen, an denen ihr in diesem Leben arbeiten wollt, weil ihr sie im anderen Leben vielleicht nicht richtig angegangen seid oder sie nicht erleben konntet. Aber die wirklich gute Nachricht, sobald ihr erwacht, den Unsinn beiseite tut und realisiert, ich bin Seele und Mensch. Ich kann erleben mich selbst. Indem ich mich mit meiner wahren Natur ausrichte, ist die Seele Güte, Liebe, Bewusstseinslicht, reine Wahrnehmung, Mitgefühl. Sobald du erkennst das Karma, danke, das ganze Karma kann ausgelöscht werden. Du lebst dein Leben als Seele und genießt jeden Moment, denn plötzlich verstehst du alles. Ich bin hier, um auf menschlicher Ebene Geduld zu üben. Ich besitze keine, aber in meiner Seele ist die Geduld selbst wenn ich doch nur auf die Seelenebene wechseln könnte. Kein Karma-Bedarf. Du hast vor ein paar Sekunden etwas sehr Interessantes gesagt. Ich möchte das jetzt gerne näher beleuchten. Gleichzeitige Leben. Ich habe schon von diesem Konzept gehört, in dem wir gerade leben, was übrigens sehr interessant ist. Das Konzept des Multiversums ist... Das Konzept des Multiversums hat in den letzten vier oder fünf Jahren wirklich den Zeitgeist getroffen, ich habe mit mehreren Filmemachern gesprochen, die diese großen Filme in meiner anderen Show gemacht haben, wo es immer irgendwie im Hintergrund war, aber jetzt sprechen die Leute wirklich mehr darüber. Es ist wirklich präsent. Ich würde gerne Ihre Gedanken dazu hören und erfahren, was Sie damit meinten. Denken Sie doch an einen anderen Bewusstseinszustand, den wir alle kennen, den Traumzustand. Dort gibt es keine Zeit. In Ihren Träumen denken Sie an etwas, und es passiert sofort. Es gibt keinen wirklichen Raum. Sie möchten irgendwo sein und schon sind sie dort, wenn sie in erweiterte Bewusstseinszustände gelangen. Es gibt weder Zeit noch Geografie. Nur das hier im Bewusstsein, das wir sind. Das Bewusstsein, das Erfahrungen macht in menschlicher Form. Wir spielen im Theater des Menschseins. Also die Seele existiert außerhalb von Zeit und Raum. Stellen Sie sich das vor wie mehrere CDs mit unterschiedlichen Titeln, die aufgereiht sind. Alle diese existieren, alle diese leben, Vergangenheit und Zukunft. Sie existieren gleichzeitig. Wir können es ein früheres Leben nennen. So entfaltet sich die Zeit in dieser Realität. 
Aber es fällt uns wirklich schwer, das zu begreifen. Deshalb werde ich jetzt nicht tiefer darauf eingehen. Doch nichts ist so, wie es scheint. Und es gibt unendlich Universen, denn alles ist möglich und alles entsteht aus einem kreativen Feld des Bewusstseins. Auf viele Arten ist das Schnellste im Universum das Bewusstsein, denn wenn du, ich bin da, du bist da, du musst nicht einmal darüber nachdenken. Das ist ein Irrtum. Es gibt kein schnell oder langsam. Es ist so. Es ist wie im Traum. Du denkst, ich will nach Paris und zack, bist du da. So einfach ist es. Es ist einfach so. Susanne, ich werde dir ein paar Fragen stellen, wie alle meine Gäste. Was ist deine Lebensmission? Meine Mission ist es, Menschen zu helfen, den erleuchteten Weg zu finden. Das bedeutet zu erkennen, dass du mehr als nur ein Mensch bist. Teil eines großen Netzes, das alles verbindet. Du erfährst Verbindung, Liebe, Frieden durch erweiterte Bewusstseinszustände. Lebe so mit diesem neuen Glaubenssystem. Das Leben fließt und wir erschaffen die Welt, in der wir leben wollen. Das ist also meine Mission. Und ach ja, wenn ich dir nebenbei zeigen kann, dass deine Liebsten nicht gestorben sind, dass Liebe niemals vergeht, dass das Leben ewig ist, ist das nicht ein kleines zusätzliches Geschenk? Es ist ein sehr schönes Extra, wirklich schön. Aber was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Erleben zu dürfen. Erlebe jeden Moment intensiv. Tauche ein und erfahre alles. Das Gute, das Schlechte, das Hässliche. Denn wir erschaffen Schönheit, die alles Bisherige übertrifft. Sei kreativ. Finde heraus, was deine Leidenschaft weckt und gehe ihr nach. Wo können Interessierte mehr über dich, deine Bücher und Workshops erfahren und dich kontaktieren? Ja, genau, auf suzannegemen.com. Scroll nach unten für ein gratis E-Book namens Wo fange ich an? Ich biete viele kostenlose Inhalte, Online-Kurse, YouTube-Videos, Bücher, CDs und oft höre ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so viel da. Lade das Buch herunter. Es ähnelt einer Speisekarte. Wonach suchst du? Hier ist deine Auswahl. Leitest du immer noch persönlich die Sitzungen mit Klienten? Persönlich arbeite ich an einer Warteliste von Leuten, die schon vier oder fünf Jahre warten. Daher nehme ich leider keine neuen Klienten an, aber ich führe Online-Channeling-Sitzungen durch. Ich habe heutzutage so etwas wie einen wöchentlichen, halbmonatlichen Podcast und ich veranstalte Live-Retreats und Workshops im ganzen Land. Also ist immer viel los. Suzanne, vielen Dank, dass du in der Sendung warst. Es war aufschlussreich. Es war wunderbar mit dir zu sprechen und ich schätze deine Arbeit, die du für die Welt leistest und die Botschaft, die du verbreitest und hoffentlich kann dieses kleine Gespräch ein wenig dabei helfen. Ich schätze dich und dass du dieses Material verbreitest. So machen wir es alle. Wir können das nicht alleine. Also an alle Zuhörer, denkt immer daran, was meine Führer uns jeden Tag sagen. Ihr seid so sehr geliebt. Das ist die Botschaft. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.